গ্রেনিচ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত কি অবস্থা কারাইরা ভাইয়া কি খবর ওনাদেরকে ঠিক যেরকম দেখি ভিডিওতে একদম বাস্তবে সেরকম কোনো পার্থক্য নেই যে জাহাজটা দেখতে পাচ্ছি আঠেরোশো উনসত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর লন্ডনের একটি জনপ্রিয় পৌর অঞ্চল গ্রেনিচ আশেপাশে কেনাকাটা আর নগরীর কোলাহল যেমন আছে তেমনি আছে বিস্তীর্ণ সবুজ প্রান্ত তবে এর মূল খ্যাতি পৃথিবীর সময় ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র এবং পৃথিবীর গ্রিনিচ দ্রাঘী মাংস রেখা বা প্রাইম মেরিডিয়ান লাইনের সংযোগ স্থল হিসেবে একই সাথে বিখ্যাত গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয়টিও বহু শিক্ষার্থীর কাছে জনপ্রিয় আজ লন্ডন শহরের বিখ্যাত অঞ্চল ও তার আশেপাশে আমাদের চমৎকার একটি ভ্রমণ গল্প আয়োজিত হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে আমার চোখে হুক করতে চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব ও পেজে ফলো করে সাথে থাকার আমন্ত্রণ রইল দক্ষিণ পূর্ব লন্ডনের জনপ্রিয় অঞ্চল গ্রেনিচ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগত আমার পিছে যে সুন্দর অঞ্চলটা দেখতে পাচ্ছি ওই পাশে দূরে দেখা যায় গ্রেনিচ ইউনিভার্সিটি খুবই বিখ্যাত একটা ইউনিভার্সিটি যুক্তরাজ্যে তার ওপাশ দিয়ে যেরকম মেরিটাইম জাদুঘর অবস্থিত এই পুরো গ্রিনিচ অঞ্চলটার সাথে লন্ডনের বিশ্ব দাপিয়ে বেড়ার মেরিটাইম ইতিহাসের চমৎকার সংযোগ আছে ওপাশ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি দূরে বিখ্যাত ও টু এরিনা এবং আরেক পাশ দিয়ে আমার ঠিক ডান পাশটা দিয়ে হচ্ছে রয়্যাল অবজারভেটরি অবস্থিত এই রয়্যাল অবজারভেটরির ভিতরেই কিন্তু প্রাইম মেরিডিয়ান লাইনটা চলে গেছে অর্থাৎ ওখান থেকে কিন্তু পৃথিবীর জিএমটি টাইমের জিরোর থেকে প্লাস অথবা মাইনাস শুরু হয়ে যাচ্ছে এই বিখ্যাত এই অঞ্চলটার সাথে কিন্তু পৃথিবীর সময় রেকর্ড করার পৃথিবীর ভিতরের মেরিটাইম ইতিহাসের অনেক বড় সংযোগ আছে আজকে আসেন আমরা এই অঞ্চলটা ঘুরে দেখি আমাদের সঙ্গে জনপ্রিয় দুজন অতিথি পর্যন্ত আছেন তাদের সঙ্গে দেখা করব অল্প কিছু সময় এখানে কাটাবো এবং তারপরে আমরা দেখি আশেপাশে অন্য কোনো জায়গায় চলে যাব। কি অবস্থা কারাইরা ভাইয়া কি খবর দেখে হয়তো অনেকে বিশ্বাস করতে পারবে না শেওয়ার ভাই আসলে আমার বড় ভাই হচ্ছেন তো ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এসছিলাম এখানে দেখা হয়েছে খুবই ভালো লাগছে আমাদেরও খুবই খুবই ভালো লাগছে রাশিক ভাইয়ের সাথে দেখা হয়ে সুন্দর একটা দিন আজকে তাই খুব সুন্দর দিন কিন্তু একই সঙ্গে একটু মেঘলা দিন তাই না শেয়ার ভাই মানে লন্ডনে কি আপনারা মানে মেঘলা দিনটাই কমন বেশি তাই না আমাদের বিশেষ করে এই বছর অধিকাংশ দিনই পুরা মানে মেঘলা ছিল তো এটা নরম হয়ে গেছে কবে যে একটু সূর্য সূর্য উঠবে ভালোই লাগে এবং একটা জিনিস বলি যে আমরা ওনাদেরকে ঠিক যেরকম দেখি ভিডিওতে একদম বাস্তবে সেরকম কোনো পার্থক্য নেই একদম ওনাদেরকে মানে ভাবিকেও বিশেষ করে আমি বেশি আমার ইচ্ছা ছিল যে ভাবিকে দেখবো কারণ ওনার উনি তো হচ্ছে বাংলায় যে কথা বলবেন এটা সামনা সামনে দেখার ইচ্ছা ছিল একদম আমরা টেলিভিশনে যা দেখি পুরা হচ্ছে তাই তো খুবই ভালো লাগছে আপনাদের বাসা তো ভাই এদিকে তাই আমাদের বাসা জাস্ট ওই যে ওই এরিনাটা আছে ওখানেই আমাদের বাসা নদীর পারে রাইট এবং ভাইয়াদের বাসার পাশে এসে আমি এক জায়গায় নেমে এখানে এসে ভাইয়াদেরকে ফোন দিয়েছি আপনারা কোথায় আছেন তো আজকে আমরা কিছু সময় একসাথে এখানে কাটাচ্ছি এবং দেখি এখানে ঘুরে ফিরে কোন দিকে যাওয়া যায় হ্যাঁ পর্ব দেখতে থাকেন ইউরোপ যাত্রা অনেকের কাছে স্বপ্নের আর আমার এবার ইউরোপের সফরটি সোজা করে দিয়েছে গোজ্যান দেশ বিদেশি ভ্রমণে চাইলে আপনারও আমার মতন ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে পারেন গোজ্যানের মাধ্যমে তারা কাস্টমাইজযোগ্য ট্যুর প্ল্যান করে দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে দিচ্ছে অভিজ্ঞদের মাধ্যমে ভ্রমণ পরামর্শ তাই আপনার পরের ছুটিতে সংখ্যাহীন হোটেল ফ্লাইট বা ট্যুর বুক করুন গোজ্যানের মাধ্যমে কারণ ছুটি মানেই গোজ্যান সাধারণত আপনারা কি করেন এদিকে আমরা ইউজুয়ালি মানে আমাদের আমাদের দুজনেই হাঁটতে খুব ভালো লাগে তো এটা আমাদের বিকাল বেলা আমরা হাঁটি কোন দিক দিয়ে মানে ওই দিক মানে মেইনলি নদীর পার দিয়ে নদীর পার দিয়ে হাঁটি আর ওখানে অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়ার্ল্ড ফেমাস মার্কেট আছে হ্যাঁ গ্রেনেশ মার্কেট আচ্ছা ঠিক আছে ওখানেই তো ওখানে গেলে আমরা সবসময় আজকেও আসা আসার আগে আমরা গ্রেনেশ মার্কেট থেকে কিছু খাবার দাবার খেয়ে তারপরে আসলাম এটা ওয়েল রেকমেন্ডেড গ্রেনেশ মার্কেটে গ্রেনেশে আসলে খুবই 
world shop cuisine bolte gele paoa jay ha tarpor handicraft tarpor mane gift shob rokom eta koyta porjonto khola thakbe eta motamoti 5 ta porjonto khola thakbe bikal 5 ta porjonto 4 4 ta 5 ta porjonto okay 4 4 ta moddhe gele bhalo hobe onek kichu korar ache green area mane ek dineo ghure chale jabe apni recommend korben je je ashbe she ekta whole day green area pura din pura din green area ekhane park korben thik ache shewar bhai recommendation প্রায় একশো আশি একর জমিতে গ্রিনিচ পার্ক শহরের আটটি রয়্যাল পার্কের অন্তর্ভুক্ত লন্ডন শহরে বড় প্রশাসনিক অঞ্চলগুলিকে বারো বলে ডাকা হয় তার ভিতর রয়্যাল বারো অফ গ্রিনিচের ভেতরে অবস্থিত এই ছয়শো বছর পুরানো উদ্যান রাজা মহারাজাদের যুগে এখানে হরিণ শিকার করা হতো আর মাঝে মধ্যে বসত মেলা উদ্যানের ঠিক উত্তর পাশে একটি পুরানো রাজবাড়ি পরবর্তীতে কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয় পাহাড়ের উপরের এই অংশে যেখানে একসময় একটি কেল্লা ছিল সেখানে আজ দাঁড়িয়ে রয়্যাল অবজারভেটরি আর তার প্রাঙ্গণ ছুঁয়ে পৃথিবীর দ্রাঘী মাংসের কেন্দ্র পার করেছে আন্তর্জাতিকভাবে আমরা পৃথিবীর উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরুর মাঝের যে কেন্দ্রীয় মধ্যমা হিসাব করি তা ঠিক এই অঞ্চলে গমন করা মেরিডিয়ান লাইনটি লন্ডন শহরের সবচেয়ে জনপ্রিয় সবুজ উদ্যানগুলির ভেতর এটি একটি এখানে বসে বিরাট লন্ডনের একাংশের যেমন দৃশ্য উপভোগ করতে পারবেন একই সাথে উদ্যানে হেঁটে চলে খেলাধুলা বা আড্ডা দিয়ে নিতান্তই মনে তৃপ্তি নিতে পারবেন আমরাও কিছুটা মনোমুগ্ধকর সময় পার করছি এখানে আমাদেরও খুবই ভালো লাগলো আমাদের ট্রাভেল করতে খুবই ভালো লাগে তো আরেকজন ফেলো ট্রাভেলার কে পেয়ে আমাদের আসলে খুব ভালো লাগে রাইট এবং ভাইয়া মাত্র সুইজারল্যান্ড ঘুরে ফেরত আসছেন আপনারা হ্যাঁ রাইট এবং আমার এই ভিডিওটা আপলোড হতে হতে ওনাদের সুইজারল্যান্ড ব্লগ মনে চলেও মনে হয় আস্তে আস্তে এক মাস পরে হ্যাঁ এবং আমি হচ্ছে কিছুদিন পরে যাব তাই ওনার থেকে কিছু রেকমেন্ডেশন পর্যন্ত নিয়ে নিলাম আর কি তো যাই হোক ভাইয়া তাহলে ঠিক আছে ভাইয়া খুব ভালো লাগলো थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच थैंक यू ओके थैंक यू वेरी मच अल्लाह 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 আচ্ছা ভাইয়া তারা ধরে রাখেন যে বাইরের যে খোলা চত্বর গুলা এগুলা কিন্তু আপনারা মোটামুটি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরতে পারছেন তবে যে রয়্যাল অবজারভেটরিতে যদি ঢুকতে চান তাহলে কিন্তু অবশ্যই এই সময়ের ভিতরে প্রবেশ করতে হবে তো বেসিক্যালি এখানে টিকেট হচ্ছে আঠারো পাউন্ড করে আর স্টুডেন্ট হওয়ায় একটা স্টুডেন্ট আমি ইউথ হলে আন্ডার টোয়েন্টি ফাইভ হলে একটু কম ছয় টাকা ডিসকাউন্ট আছে তো দুইটা আমাদের তিরিশ টাকা পড়লো আঠারো এবং বারো সামনে চাই তিরিশ পাউন্ড পড়েছে হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাকিব ডিসকাউন্ট পেল আর আমি হলাম পূর্ণমূল্য দিয়ে কিনলাম আর কি চলো ওই ওই পাশে যাই ওই যে ডানে ডানে গ্রিনিচ রয়্যাল অবজারভেটরি উত্তর পাশের বারান্দাটাতে এ বারান্দা থেকে বাইরের দৃশ্য যেরকম সুন্দর দেখতে পাচ্ছি থেমস নদীর কিছু দৃশ্য দেখা যাচ্ছে গ্রেনিচ ইউনিভার্সিটি সহ সামনের যে মাঠ ঘাট সেটা খুব সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে তবে এই বারান্দাটার বিশেষত্ব হচ্ছে এখান থেকে সামনের দিকে যে ঘরটা চলে যাচ্ছে যে ঘরে প্রবেশ করার জন্য লোকজন রীতিমতন লাইন দিয়েছে এই ঘরটাতে হচ্ছে ক্যামেরা অবস্কিউরা রাখা আছে ষোলোশো সালের শেষ থেকে সতেরোশো সালের শুরুর ভাগটাতে ওরকম সময়টাতে জন ফ্ল্যামস্টিড নামের একজন যিনি একজন রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমার ছিলেন তিনি প্রথমবারের মতন সূর্যের ছবিটাকে একটা প্রতিচ্ছবির আকারে এই ক্যামেরার মাধ্যমে ধরে একটা রাউন্ড টেবিলের উপরে এটার প্রতিফলন দেখিয়েছিলেন 
তো সেই ক্যামেরাটাকে এখন ভেতরে দেখা যায় তবে এখন মনে হয় এটা সূর্যের চেহারাকে ধরছে না আর অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি চলে এসছে তবে বর্তমানে ওই ক্যামেরার মাধ্যমে বাকিংহ্যাম প্যালেস এবং থেমস নদী দেখা যাচ্ছে তো আমি ওইখানে লাইনে দাঁড়িয়ে আছি আসলে খুব ধীরে ধীরে আগাচ্ছে লাইনটা যদি পারি হয়তো ঘরটাতেও প্রবেশ করব ভাই এই লাইনে দাঁড়াই থেকে কোনো লাভ নাই বিশাল লাইন চল একটু মিউজিয়াম দেখে আসি চলো অ্যাপ আছে অ্যাপের মধ্যে স্ক্যান করলে ভিতরে অডিও গাইডেড আর কি আচ্ছা এখানে স্ক্যান করে অ্যাপটা ডাউনলোড করলে নাম হচ্ছে স্মার্টিফাই স্মার্টিফাই অ্যাপ তো ভিতরে যাওয়ার পরে আমাদের স্ক্যান করলে এই বিষয়ে বলবে আর কি দেখার পরিবর্তে শোনা যাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি জনাব জন ফ্ল্যাম স্টিটকে যিনি হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাস্ট্রোনমার রয়্যাল ষোলোশো পঁচাত্তর থেকে সতেরোশো উনিশ ডিসপ্লে অন ইজ ওয়াল আর পোর্ট্রেটস অফ দ্য টেন অ্যাস্ট্রোনমার্স রয়্যাল হু লিভড ইন ফ্ল্যাম স্টিট হাউস বিটুইন সেভেন সিক্সটিন সেভেন্টি সিক্স অ্যান্ড নাইনটিন ফোর্টি এইট স্ক্যান করে হ্যাঁ পাচ্ছ হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট ওদের চেয়ারটা ছবিটা চলে আসছে আচ্ছা ছবি সময় কী কী ইনফরমেশান আছে সবই অ্যাপের মধ্যে কেটোরা সাজেস্ট করছে এ মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি এ রয়্যাল অবজারভেটরির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘরগুলোর একটিতে এটা অনেক পুরানো হ্যাঁ ষোলোশো সালের দিককার সাজসজ্জা স্যার ক্রিস্টোফার রেন যিনি আসলে লন্ডনের স্থাপত্যকলায় বিশাল অবদান রেখেছেন তাকে রীতিমতন আর্কিটেক্ট ধরা হয় আধুনিক লন্ডনের অনেক বড় বড় দালান কোঠা যেমন সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল সহ অনেক কিছুরই কিন্তু ডিজাইনিং উনি করেছেন তো তিনি কিন্তু এই ঘরটাকে ডিজাইন করেছেন তো অল্প কিছু জায়গা আছে যেগুলো ওনার কাজ এখন পর্যন্ত মানুষ আগের মতন করে দেখতে পারে আর এই ঘরটাতে বসেই আসলে জন ফ্ল্যান স্টিট সতেরোশো সালের আশেপাশে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র কমেটস এখান থেকে উনি অবজার্ভ করতেন এই জন্য কিন্তু এটা রয়্যাল অবজারভেটরি ও দূরবিনটা এখানে রাখা ছিল আমরা জানি পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে চব্বিশ ঘন্টায় সাধারণত প্রতি ঘন্টা পার হওয়াকে দ্রাঘিমাংশ হিসেবে পনেরো ডিগ্রি করে পরিবর্তন ধরে নেওয়া হয় এই হিসেবে লন্ডনের সাথে ঢাকার যদি ছয় ঘন্টার সময় পার্থক্য থাকে তাহলে একে নব্বই ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশে চার মিনিট করে সময়ের পরিবর্তন এর ব্যবহারের সবচেয়ে ভালো উদাহরণ উপভোগ করতে পারেন ঢাকার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী শহরগুলির নামাজের সময় অথবা সের ইফতারের সময় যখন হিসাব করা হয় পৃথিবীর তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘূর্ণয়নে যে দিন রাতের বিবর্তন তার সাথে জুড়ে যায় উপর নিচে ছেদ করে আমাদের সাধারণ হিসেবে আনা তিনশো ষাটটি দ্রাঘিমাংশ রেখা তার ভেতর সকলের বোঝার স্বার্থে লন্ডনের গ্রিনিচির উপর দিয়ে যাওয়া রেখাটিকেই শূন্য ডিগ্রি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তাই এটি পৃথিবীর সময়ের কেন্দ্র তা জিএমটি সময় হোক অথবা সার্বজনীন সময় ব্যবস্থাপনা ইউটিসি হোক ওই আমলে জন ফ্ল্যামস্টিডের আমলে এটা দিয়ে ওই যে দূরবীনের সঙ্গে এটাকে লাগিয়ে ওই গ্রহ নক্ষত্রগুলো কোন অ্যাঙ্গেলে আছে সেই অ্যাঙ্গেলটাকে মাপা হতো এই যে একজন ব্যক্তি এটা ধরে আছে এবং এটা দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র কোনটা কোন অ্যাঙ্গেল আছে সেটা কিন্তু তারা মাপছে এই সিঁড়িটা দিয়ে যে নামছে চমৎকার ইতিহাস দেখতে পাচ্ছি আঠেরোশো তেত্রিশ সালে এই ফ্ল্যামস্টিড হাউসের ওপরে এরকম বল লাগানো হয়েছিল এই বলটা প্রতিদিন দুপুর একটার সময় পড়ে যেত এই বল ড্রপের সংস্কৃতিটা কিন্তু এখনও নিউ ইয়র্কে আমরা দেখতে পাই যে টাইম স্কোয়ারের দিকে তো এই বলটা যখন একটা সময় ড্রপ করতো যে মেরিনার্স যারা ছিল ওখানে তারা কিন্তু দেখে বুঝতো যে সময় কী আছে আসলে আমরা নিচে বাঁধতে পারি এই ঘরটার মাধ্যমে এখন আবার বাইরের দিকে বেরিয়ে যাচ্ছে আর এখন এখান দিয়ে হেঁটে আমরা যেখানে যাব এটা হচ্ছে আমাদেরকে মেরিডিয়ান লাইনের দিকে নিয়ে যাবে খুবই আকর্ষণীয় একটা ব্যাপার আসেন আমরা একটু মেরিডিয়ান লাইন জিনিসটাকে একটু দেখি ভাইয়া মজার বিষয় হচ্ছে এটাই হচ্ছে সেই প্রাইম মেরিডিয়ান লাইন আচ্ছা তো একেবারে দ্রাঘি মাংসের মেইন জিরো পয়েন্ট যেটাকে বলে মানে পুরো পৃথিবীর যে জিএমটি আমরা হিসাব করি সেটারই সেন্টার লাইনটা হচ্ছে এখানে এখন যে জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে একদম প্রাইম মেরিডিয়ান লাইন পুরা পৃথিবীর যে দ্রাঘি মাংস হিসাব করা হয়ে থাকে শূন্য ডিগ্রি ধরে আমরা এপাশ ওপাশ যখন মাপছি একদম ওটার কেন্দ্রবিন্দু ধরা হচ্ছে ওই লাইনটাকে 
আর এখানে প্রচুর মানুষের ভিড় আমরা একদম এই যে অবজারভেটরিটারে কিন্তু ঢুকলাম মোটামুটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছু সময় আগে যার জন্য একটু দৌড়ের উপরে ঘুরে তারপরে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে যেতে হয়েছে মোটামুটি বাধ্য হয়েছে আর কি আর এখন এখানে দেখছি লন্ডনে সবাই সবুজের উপরে শুয়ে বসে সময় কাটাচ্ছে খুবই ভালো লাগছে এই পাশ দিয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এদিক দিয়ে নেমে কিন্তু পাহাড়টা আস্তে আস্তে ওই সবুজ তৃণভূমির দিকে চলে যাচ্ছে নামতে থাকি গ্রিনিচের পাহাড়টি প্রায় চারশো ফুট উচ্চতায় উপরে উঠতে কারো কারো যেমন কিছুটা বেগ পেতে হয় নিচে নামার পথটা প্রশান্তির উত্তর বরাবর হাঁটলে সবুজ প্রাঙ্গণ পেরিয়ে পৌঁছাবেন পুরানো প্রাসাদ চত্বরে অনেক আগে সেই জায়গা সংস্কার করে হাসপাতাল এবং এক পর্যায়ে হাসপাতালকে রয়্যাল নেভি কলেজে রূপান্তর করা হয় তবে এখন তার অনেক কিছুই গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত আমরা এখন সুন্দর এদিককার পথ ধরেই ওই পাশে যাচ্ছি অনুভূতি একটা দেশে এসে তার একটা পরিচিত বিদ্যাপীঠের মাঝে দিয়ে যাচ্ছি আর সুন্দর দৃশ্য ওই পাশ দিয়ে আবার থেমস নদীর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যে দিকটা দিয়ে আমরা এখন গ্রিনিচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পুরানো রয়্যাল নেভি কলেজ এবং কিছু ঐতিহাসিক দালান কোঠা যোগ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ক্যাম্পাসে এখানকার কিছু অংশ যেমন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত তেমনি এখানকার দালান কোঠা বিভিন্ন জনপ্রিয় চলচ্চিত্রে দৃশ্যায়িত হয়েছে থেমস নদীর পারে চমৎকার প্রাণবন্ত ক্যাম্পাস যদিও আমরা হাঁটছি একটু ফাঁকা মৌসুমে চলছি থেমসের পারে ব্রিটিশ ক্লিপারশিপ এটার নাম হচ্ছে কাটি সার্ক অসাধারণ একটা জাহাজ এর যথেষ্ট ইতিহাস আছে এখানে আসলে উঠা যায় এটাকে একটা জাদুঘরের আকারে রাখা হয়েছে তবে আজকে আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা যে সময়টা পেশছি রীতিমতন সাতটা বাজছে আমাদের দেশে কিন্তু সাতটার সময় আকাশ অন্ধকার হয়ে যায় তবে এখানে সূর্যাস্ত কিন্তু আটটার সময় তবে এটা পাঁচটার মধ্যে মনে হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যার জন্য আজকে আর ওঠা সম্ভব হলো না তবে আসলে আমরা এই জাহাজটার একটু আশপাশ দিয়ে ঘুরে দেখি এবং এর সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা ভিডিওতে জানার চেষ্টা করি আঠেরোশোর মাঝের দিকেও পৃথিবীতে দীর্ঘ সামুদ্রিক রুটগুলিতে দ্রুতগামী ক্লিপারশিপের বেশ প্রচলন ছিল তুলনামূলক তরিত গতিতে এগুলো আমেরিকা ইউরোপ আর এশিয়ার মাঝে পণ্য আদান প্রদান করত অবশ্য পরবর্তীতে স্টিম ইঞ্জিন চালিত প্রশস্ত জাহাজগুলি এদের টেক্কা দেয় কাটি সার্ক নামের এই জাহাজটি দুশো বারো ফুট লম্বা তৈরি হয়েছে আঠেরোশো উনসত্তর সালে স্কটল্যান্ডে ব্রিটিশদের সেবায় বহু বছর নিয়োজিত থাকার পর একটি পর্তুগিজ একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয় এরপর বহু হাত ঘুরে এক পর্যায়ে কাজের অবসান ঘটিয়ে এটিকে উনিশশো পঞ্চাশের দশকে গ্রিনিচ টাউনের সাধারণ মানুষের প্রদর্শনীর জন্য স্থাপন করা হয় এটা হচ্ছিল কি বিখ্যাত গ্রিনিচ মার্কেট এটা ইনস্টাগ্রামে হানড্রেড পার্সেন্ট দেখা হয়েছে মানুষ একটা গলি আছে খুব পপুলার আর সাড়ে পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায় আর কি ওই যে পিছে সে বিখ্যাত জাহাজটা আমরা কিন্তু ওই পাশে ওই যে মার্কেটের দিকে হাঁটলাম চক্কর খেলাম ওই সাইডটাতে হচ্ছে যে গ্রিনিচ ইউনিভার্সিটি ছিল তার পিছে ছিল হচ্ছে সেই পাহাড় সেই যে গ্রিনিচ মেরিডিয়ান পার্কটাতে ওই দিকটাতে গেলাম আর এখন এ পাশটাতে এসে পৌঁছেছি একদম রীতিমতন থেমস নদীর পারে থেমস নদীর ওই যে 
ওখানে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু রীতিমতো একটা ডক দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা একটু পরে নৌকা ধরছি তো আমরা উবার বোটস ধরতেছি তাই না সাকি হ্যাঁ উবার বোটস ধরতেছি ওকে উবার বোটস ধরে আমরা যাব এখানে আবার উবার সার্ভিস আছে উবার সার্ভিসটা কি নরমাল সার্ভিসের থেকে একটু খরচ কম না একই মানে বোট সার্ভিসটাই আর কি উবার ইন্ট্রোডিউস করছে এখানে পার্টনার করে আর কি আচ্ছা আপনি টিপিক্যাল লন্ডনে যেই কার্ড আছে লন্ডনে ট্রাভেল কার্ড অথবা এটিএম কার্ড যেটা আছে ওটা দিয়ে স্ট্রেট ট্রাভেল করতে পারবেন ও তাই এটা টিএফএল এর আন্ডারে পড়ে ট্রান্সপোর্ট ফর ট্রান্সপোর্ট ফর লন্ডনে ওকে তো এই যে থেমস নদীটা দেখে মানে একটা জিনিস মনে হচ্ছে দেখেন আমাদের বুড়িগঙ্গাও কিন্তু প্রশস্ত আছে কিছু কিছু অংশ বিশেষ করে সদর ঘাটের যে আশপাশগুলো আমার বারবার মনে হয় কি যেটা কিছু কিছু সাজানো যেত কি অসাধারণ সুন্দর হতে পারত এই যে থেমস নদী আমি তাকিয়ে দেখছি কিন্তু এটা কোনো ময়দা নোংরা চোখে পড়ছে না হ্যাঁ এটার সাথেও কিন্তু সে মাটি পলি কিন্তু এই নদীটাও টেনে আনে যতটুকু আমি জানি তাই স্বাভাবিকভাবে ওই যে নীরাব যে স্বচ্ছ চেহারাটা এটা কখনও থেমস নদীতে কিন্তু ফুটে ওঠা সম্ভব না তবে আমাদের বাপ দাদাদের থেকে কিন্তু সবসময় শুনবেন যে বলে যে তিরিশ বছর আগে চল্লিশ বছর আগে অমুক সময় আমরা বুড়িগঙ্গার পানি উঠিয়ে খেতাম তা মানে দেখেন যে মাত্র তিন চার দশকের ভিতরে কি পরিমাণে একটা দূষণ হয়ে গেছে যেখানে এই থেমস নদী কিন্তু আমি পুরানো কালের যে গল্পগুলোও শুনেছি সতেরো শতক আঠেরো শতক এগুলোর দিকেও যখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনগুলো হচ্ছে ব্রিটিশদের হাত ধরে তখন কিন্তু মানে দুর্গন্ধ দিয়ে ভরা ছিল মানে মানুষ নাকি এদিকে ভিড়তেও পারত না তো এই যে বুড়িগঙ্গার কথা বলছি পুরান ঢাকার কথা বলতে বলতেই আসলে আমার সঙ্গে কিন্তু পুরান ঢাকার ছেড়ে আছে সাকিব কি বলো বলো তো মানে কি বলা উচিত আসলে রিভার থেমস ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময়টা থেকে এরপরে খুব বাজে অবস্থা হয়ে গেছিল তো ওইখানে দেখা যেত যে মানুষ হাঁটতে পারত না চলতে পারত না ইভেন ওই সময়টা কি বলতো দ্য গ্রেট স্টিঙ্ক বলতো আর কি এরকম গন্ধ ছিল আর কি ইভেন ওয়েস্টমিনস্টারে এমপিরা স্টেট বসতে পারত না সেই জন্য ওরা কি করত কাপড় ভিনেগারে চুবায় ওইটা নিয়ে বারান্দায় রেখে দিত আর কি বারান্দা বা গ্রিলে যেন গন্ধ না আসে তো পরে ওরা আঠারোশো বা সতেরোশো ষাটের দিকে আমি ঠিক শিওর না এ ওই টাইমটার সময় জোসেফ বেজেলগেট নামের একজন ইঞ্জিনিয়ার তাকে নিয়ে প্ল্যান করলো যে কীভাবে এটা পিউরিফাই করবে তখন ওরা এক দেড়শো বছরের প্ল্যান করে এটাকে আজকে প্রায় দুই আড়াইশো বছর পরে আমরা এই অবস্থা দেখতেছি দুইশো বছর পরে আমি খালি এটুকু জানি যে এই থেমস নদীকে পরিষ্কার করতে সময় গিয়েছে তবে এটা কিন্তু সরকারের পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এটা যে ইনাদের রাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ যেসবের আইন প্রণয়ন করেছেন যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আস্তে আস্তে খুব দূষিত খুবই দুর্গন্ধযুক্ত এই থেমস নদী কিন্তু পরিষ্কার হয়েছে আপনি যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উনি যখন লন্ডনে এসছিলেন আমার মনে পড়ে যে ছোটোবেলায় ইংরেজি বইতে পড়েছিলাম উনি উনি বলেছিলেন যে লন্ডনে ওনার প্রবেশ করে ভালো লাগেনি মানে লন্ডনকে নাকি উনি দেখেছিলেন একটা গন্ধযুক্ত খুব ধোঁয়াশা ধোঁয়াশা একটা শহর যেখানে খুব দূষণ আছে তাহলে বলেন সেই লন্ডন কিন্তু এখন দূষণমুক্ত খুবই চকচকা ঝকঝকা একটা শহর তো যাই হোক এনাদের থেকে কিন্তু প্রত্যেকটা পরতে পরতে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে যে চত্বরগুলো দেখে আসতাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখে আসতাম কতটা ভালো লাগলো এখন আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু এই যে ডকে প্রবেশ করে ফেলেছি এবং সামনের দিকে আগাচ্ছি উবার বোর্ড ধরার জন্য লন্ডন শহরে রিভার ক্রুজ ফেরি এবং রিভার বাস সেবা আছে আমরা উঠেছি উবার বোটস বাই থেমস ক্লিপার্স নামে রিভার বাস সেবায় ঐতিহাসিক এই থেমস নদী ধরে শহরের দৃশ্য দেখতে দেখতে পরবর্তী গন্তব্যে ছুটছি বাংলাদেশি টাকায় প্রায় পাঁচশো থেকে দু হাজারের ভিতরে বিভিন্ন পদের টিকিট কেনা যায় ওই পাশ থেকে এসে প্রবেশ করলাম ও টু এরিনা চত্বর এটা মনে হয় ও টু মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্স বলছে ওই যে সামনে ওই দালানটাই হচ্ছে মোটামুটি ও টু এরিনা ধারণ ক্ষমতা বিশ হাজার মানুষ তবে এটাকে কিন্তু কিছু দিক দিক দিয়ে মানে ভলিউমের দিক থেকে পৃথিবীর নবম বৃহত্তম দালান হিসেবে ধরা হচ্ছে আমরা এখন কেবল কারে ওঠার আগে ওটু এরিনা ঘুরে দেখি 
বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা এন্টারটেনমেন্ট হাবের মতো বানাইছে তো এখানে আসলে খাবারের দোকান আছে অনেক ফুড কোর্ট আছে কনসার্ট হয় ইউকে সবচেয়ে বড় কনসার্ট হল আমি যতটুকু জানি প্লাস হচ্ছে হলো গিয়ে এখানে ডিসকাউন্ট আউটলেট আছে বড় বড় ব্র্যান্ডগুলার ওদের ডিসকাউন্ট আউটলেট থাকে অ্যাবাভ ফিফটি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট বড় হলে সবসময় আর কি এই কিছুদিন আগে এই যে এখানে ত্রিকোনাটার মধ্যে যেটা দেখতেছেন হ্যাঁ নতুন একটা ইনডোর স্কাই ড্রাইভিং করছে এটা অনেক পপুলার এইগুলাই হয় আর কি মানুষ আসে ঘুরতে স্কাই ড্রাইভিংটা কোন দিকে এই সামনে হচ্ছে আই ফ্লাই আই ফ্লাই দেখা যায় যে আমি ভাবে প্রচুর রেস্টুরেন্ট আছে আমি আমার অয়েস্টার কার্ড দিয়ে কিন্তু ট্যাপ করে উঠে গেলাম হচ্ছে এই কেবল কারে আসলে এখন লন্ডনের দৃশ্য যেটুকু পথ আমরা এই পাশ থেকে পাশে চলছি এই উপর থেকে একটু দেখি ক্যামেরায় থেমস নদীর উপর কোনা কোনি পার করেছে এক কিলোমিটার লম্বাই কেবল কার যার অপর নাম ড্যাঙ্গেল ওয়ে শহরকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যই মূলত এরকম আয়োজন নতুবা এই শহরে এপার ওপার চড়ে বেড়ানোর বহু মাধ্যম আছে দু হাজার সাল থেকে চলে আসছে এই সেবা যাকে এই ভিডিও বানানো অবধি ছয় পাউন্ডে এক পথ উপভোগ করা যাচ্ছে উপর থেকে সন্ধ্যারে জাক জমক নগরীকে কিছুক্ষণ দেখছি কেবল কারে চড়ে অন্য পারে নামার পর ট্রেন ধরে ছুটছে লন্ডনের বিখ্যাত অর্থনৈতিক কেন্দ্র ক্যানারি ওয়ার্ফের দিকে ঐতিহাসিক দালান কোঠারে লন্ডন শহরে ক্যানারি ওয়ার্ফ অঞ্চলটি একদম একবিংশ শতাব্দীর আধুনিকতার প্রতীক জেপি মর্গেন গোজেন থেকে যে কোনো কাস্টমাইজ ট্যুর বুক করতে প্রথমে আপনাকে তাদের অ্যাপে যেতে হবে ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে সে অ্যাপের লিঙ্ক পাবেন গন্তব্য দিন তারিখ সহ বিভিন্ন তথ্য ইনপুট দিয়ে সার্চ করলে পাবেন লিমিটলেস অপশন পছন্দের ট্যুর বাছাই করে আপনাদের চাহিদাগুলোর ব্যাপারে লিখুন এরপর গোজানের পক্ষ থেকে কল দিয়ে আপনাকে কাস্টমাইজ ট্যুর প্ল্যান সেবা দেওয়া হবে গো লিমিটলেস গো জ্যান আজকের ভিডিওটা শেষ করে দিচ্ছি লন্ডনের জনপ্রিয় ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট ক্যানারি ওয়ার্ফে এ জায়গার যে পিছের লম্বা লম্বা দালান কোঠাগুলো দেখছেন ইতিমধ্যে এগুলো দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে যে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক লন্ডনের দৃশ্যপট কিন্তু পাল্টে গেছে একদম রীতিমতন চায়না মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর দুবাই এসব জায়গার যে জমকারো উঁচু উঁচু দালান কোঠা তার দৃশ্যগুলো কিন্তু এখানে ফুটে উঠছে আমি এদিক দিয়ে জেপি মর্গেন দেখলাম সিটি ব্যাংকের অফিস দেখা যাচ্ছে চারপাশেই বড় বড় ব্যাংক থেকে শুরু করে মানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু এখানে তাদের দপ্তর বসিয়েছে তো এই ক্যানারি ওয়ার্ফটা যতদূর আমি জানি যে এটা কেন্দ্রিক যে লন্ডনের যে ফাইন্যান্সিয়াল এক্সচেঞ্জ এখানে আসলে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের থেকেও বেশি পরিমাণে আমেরিকান ডলার প্রতিদিন চালানো হয়ে থাকে এপাশ দিয়েও আপনি এখানে এসে পৌঁছাতে পারছেন না টিউব স্টেশন আছে ওপাশ দিয়ে ডিএলআর আছে আমরা কিন্তু ডিএলআরে চড়ে ওই দিক দিয়ে ওই দিক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে একটা শপিং মলের অঞ্চল ঘুরে এখানে চলে এসছে এই ক্যানারি ওয়ার্ফটা যেরকম ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট এখানে কিন্তু শপিং মল পর্যন্ত আছে তাহলে হয়তো টুকটাক কেনাকাটা করতে পারেন হয়তো খাওয়া দাওয়া করতে পারেন তবে এটা কিন্তু রীতিমতন কোনো বিনোদন কেন্দ্র না আপনি এখানে আসবেন আধুনিক লন্ডনকে দেখার জন্য তো যাই হোক আজকের যে সারা দিনের যে ভ্রমণ সেই ভ্রমণটা আশা করি আপনারা দেখেছেন দেখে হয়তো আনন্দ বোধ করেছেন যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে পর্বে লাইক দিতে পারেন রিয়াকশান দিতে পারেন আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন এবং দেখা হবে আরেকদিন আরেকটি কোনো পর্বে আরেকটি কোনো দেশ অথবা এ দেশ থেকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ